नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी नो स्टडी सर्कल वर आप फ्री एजुकेशन चैनल मे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता है आधुनिक भारता के इतिहास जे है तेजी आप टेस्ट सीरीज फोर आज बगर आहो योदर से अपन इतिहासा तीन भाग बगित है तरी आप जर बगित नसेल तो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल अल तिथु तुम्हें बगू शकता और जास्तीत जास्त वीडियो शेयर करा लाइक करा मे सर्वान फायदा हो सर्वानपर्यंत वीडियो पोचेल ओके तरी आप शेवपर्यंत ब जर सब्सक्राइब के नसेल तो चैनल सब्सक्राइब कराला विसरू ना तुम्हें सब्सक्राइब करूँ आम सपोर्ट करू शकता तो बगा पैला जो प्रश्न ये है तो ये है गोपाल हरिदेशमुख हैं टोपण नाव का विचार है ओके बयाच जे कि समाज सुधारक होते थे टोपण नाव आ जे है फेमस होते ओके जस कि गोपाल हरिदेशमुख ये वृत्तपत्र जे कि बारी दी होते लेख जो पब्लिश होता होता तो कुछ नवाने होता होता लोकहितवादी महत्मा अपना सर्वान महत्ति है महत्मा ज्योतिबा फुले और लोकमान्य मे लोकमान्य टिड़क ओके तो गोपाल हरिदेशमुख हैं जे टोपन नाव होता कुछ लोग लोकहितवादी ओके हैं जे मेन काम होता तो मे मटल होता ईश्वर जे है स्त्री पुरुष हमें सारक निर्माण के लिए अधिकार सुधा समान है तो जो काल होता ज्यादे स्त्री जे है मूलभूत हक्क जास्त नौते ओके शिक्षण अधिकार पास वंचित होते बरेस जै कि अनिष्ट प्रथा कि रूटी वरती प्रभाव होता स्त्री पुरुष समानते क्या होते पुरस्कार करते होते पुरस्कार के कशाच स्त्री पुरुष समानते गोपाल हरिदेशमुख लोकहितवादी तेजनतर प्रश्न महत्मा ज्योतिबा फुले मुलीं की पहली शाला कभी काड़ी व कोठे काड़ी जे कि समाज सुधारक होते महत्मा ज्योतिबा फुले आनी बरस योगदान दिल्ली है शिक्षण मधे आसप्रमाणे जे कि बाकी सामाजिक जे कि प्रॉब्लम्स होते सुधा बरस योगदान है महत्मा ज्योतिबा फुले हैं तो ये मुलीं पहली शाला काड़ी तो मुलीं जी पहली शाला काड़ी ती को कभी काड़ी व कोठे काड़ी तो का सर्वप्रथम मुलीं जी शाला काड़ी ती पुण का महत्मा ज्योतिबा फुले हि शाला काड़ी अठराशे अठेचिला ओके नोट डाउन करूँ ठेवा पहली मुल की शाला होती ही अठराशे अठेचिला सर्वप्रथम स्वतः जे पत्नी होता शिकवल तेजनतर मग सावित्रीबाई ज्या हो शाणे शिकवत आसत ओके सावित्रीबाई फुले हा शा शिकवत आसत ओके जो तो जो काल होता जे होता स्त्री शिक्षण हे समाजादे मे अलव नौत तो ते जे है महत्मा ज्योतिबा फुले मुल की पहली शाला काड़ी कूट पुणे ये नर प्रश्न महत्मा ज्योतिबा फुले नाभिक जो संप होता तो का बर घड़न आला होता अनिष्ट रूढ़ी परंपरा होत जो कि विरोध करण गरजेज होता कारण बरचे जे है इंग्रज मना कि इतर जे कि भारत परकीय राज्य यून राज्य करत होता कारण भारतीय समाज हा अनिष्ट प्रथांधे आसप्रमा रूढ़ी ओके गुंतले होता और तैन दूर काड़ण जरूरी होता समानता आवश्यक होता तो महत्मा ज्योतिबा फुले हेतुन नभिकां जो है संप घड़ा एक जे प्रथा होती अनिष्ट प्रथा कुछ प्रथा केशवपण प्रथा केशवपण जी प्रथा होती ती बंद करना नभिकां संप हा घड़न आला ताराबाई <coughs> सॉरी ताराबाई शिंदे यानी जो है कुटला ग्रंथ लिखा ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना ग्रंथ लिखा स्त्री जागृति लिखा कि स्त्री शक्ति लिखा ताराबाई शिंदे जो ग्रंथ लिखा तो कुछ लिखा स्त्री पुरुष तुलना हा ग्रंथ लिखा स्त्री जागृति नहीं स्त्री शक्ति नहीं स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना हा ग्रंथ कभी लिखा अठराशे ब्यांशी मध्य लिखा ओके तरह जे कि महत्मा ज्योतिबा फुले होते हैं स्त्री शिक्षण चालना देना होते प्रेरणा देना होते स्त्री शिक्षण सुरू के पैली शाला काड़ी पुण्ला ओके जे है ताराबाई शिंदे अठराशे ब्यांशी मध्य एक जे सहकार्य सहकार ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना हा ग्रंथ अठराशे ब्यांशी मध्य लिखा जहाल भाषे स्त्री हक्का पुरस्कार के ग्रंथ होता स्त्री पुरुष तुलना प्रश्न महर्षि धोंडो केशव कर्वे विद्वान शिक्षण का स्थापन के लिए कुछली संस्था ने स्थापन के लिए तो महर्षि धोंडो केशव कर्वे जी है अनाथ बालिका श्रम अनाथ बालिकाश्रम हि जी 
संस्था होती ती त्यांनी स्थापन केली अनाथ बालिकाश्रम कोणासाठी महर्षी ढोंडो केशव कर्वे यांनी विधवांच्या शिक्षणासाठी ओके ज्या काही विधवा असत त्यांच्या शिक्षणासाठी अनाथ बालिका श्रम महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांच्या पहिल्याच प्रयत्नातून जे आहे महिला विद्यापीठ सुद्धा स्थापन करण्यात आलं हे सुद्धा नोट डाऊन करून ठेवा विचारू शकतात पहिल्याच प्रयत्नांमध्ये महर्षी धोंडो केशव कर्वे काही त्यांच्याबद्दल दोन तीन तुम्हाला ऑप्शन देऊ शकतात कुठलं बरोबर आहे कुठलं चूक आहे पडखडण्या करिता एम पी एस सी किंवा इतर परीक्षेमध्ये दक्षिण भारतातील देवदासी प्रथेला कोणी विरोध केला ही सुद्धा एक अनिष्ट प्रथा होती देवदासी ओके तर दक्षिण भारतामध्ये याला कोणी विरोध केला संपूर्ण भारतामध्येच ही प्रथा होती परंतु याचा जो विरोध केला विचारलेला आहे दक्षिण भारतामध्ये कोणी याला विरोध केला तर पेरियार रामस्वामी नायकर की नाना शंकर शेठ तर पेरियार रामस्वामी नायकर यांनी याला विरोध केला देवदासीला आणि जे की खर्चिक विवाह होतं आपल्या इथे जे की मुलीचं विवाह असला तर खर्च असतो ओके आणि खर्च हा खूप असल्यामुळं मुलीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा त्यावेळीस गलत होता तर त्याच्यातूनच खर्चिक विवाह पद्धतीचा सुद्धा त्यांनी काय केला धिक्कार केला कोणी केला पेरी आर रामस्वामी नायकर त्याच्यानंतरचा प्रश्न महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी कोणाकरिता चळवळ उभारली महर्षी रामजी विठ्ठल रामजी शिंदे महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी कोणाकरिता काढली सर्व स्त्रियांकरिता की बहुजन समाजातील स्त्रिया तर जे की बहुजन समाजातील स्त्रिया होती त्यांच्याकरिता चळवळ उभी केली कोणी महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे त्याच्यानंतर काही समाज दिलेले आहे आणि त्याचे संस्थापक सत्यशोधक समाज डायरेक्टली विचारू शकतो जोड्या लावायला याच्यामध्ये ओके तर सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली ती कोणी केली महात्मा ज्योतिबा फुले ब्राह्मो समाज राजा राममोहन राय यांनी केली परमहंस सभा याची जी स्थापना केली दादोबा पांडुरंग तरखटकर त्याच्यानंतर प्रार्थना समाज जो होता आत्माराम पांडुरंग तरखटकर ओके त्याच्यामध्ये तुमचं कन्फ्युजन होऊ शकतं परमहंस सभा नोट डाऊन करून ठेवा दादोबा पांडुरंग तरखटकर आणि प्रार्थना सभा जी आहे ती आत्माराम पांडुरंग तरखटकर त्याच्यानंतर आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती द मॉमेडियन लिटररी सोसायटी अब्दुल लतीफ मॉमेडियन अँग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सय्यद अहमद खान आणि भारत सेवक समाज गोपाळकृष्ण गोखले एकोणीसशे पाचमध्ये हे त्यांनी स्थापन केलं भारत सेवक समाज गोपाळकृष्ण गोखले तर याच्यामध्ये डायरेक्टली जोड्या जुळवण्यासाठी होऊ शकतं इथे तुम्हाला ज्या समाज देण्यात येतील आणि बाजूला जे आहे त्याचे संस्थापक देण्यात येतील आणि तुम्हाला जोड्या लावायला सांगतील असं बऱ्याचदा विचारलेलं सुद्धा आहे म्हणून मी असं स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या किंवा लिहून घेऊन घ्या त्याच्यानंतर सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी अठराशे तेहतीसमध्ये कुठं अखिल भारतीय स्तरावर राष्ट्रीय परिषद भरवली तर राष्ट्रीय परिषद जी भरवली सुरेंद्रनाथ बॅनर्जीनं ती कधी भरवली अठराशे तेहतीसमध्ये आणि कुठं भरवली ही भरवली त्यांनी कलकत्ता येतं ओके कारण जे की समाजसुधारक असेल आणि जे की इंग्रजाचं जे की सॅशन आहे ते उलटून पुलटून टाकण्याकरिता राष्ट्रीय स्तरावरती एक परिषद असणं अत्यंत गरजेचं होतं आणि त्याच्यातूनच सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी अठराशे तेहतीसमध्ये जी आहे राष्ट्रीय स्तरावरती जी आहे अखिल भारतीय स्तरावरती राष्ट्रीय परिषद कलकत्ता इथं भरवली त्याच्यानंतर राष्ट्रीय सभेचं पहिलं अधिवेशन हे कधी झालं असा प्रश्न बनू शकतो राष्ट्रीय सभा राष्ट्रीय सभा स्थापन केली राष्ट्रावरती राष्ट्रीयच्या लेवलवरती सभा स्थापन करणं खूप गरजेचं होतं आणि त्याच्यातूनच हे पहिलं अधिवेशन सुद्धा घडलं राष्ट्रीय सभेचं भारतीय राष्ट्रीय सभा ओके तर अठ्ठावीस डिसेंबर एकोणीसशे पंच्याऐंशीला हे पहिलं अधिवेशन झालं डायरेक्टली विचारू शकतात पहिलं अधिवेशन राष्ट्रीय सभेचं कुठं भरलं होतं आणि कधी झालं तर अठ्ठावीस डिसेंबर एकोणीसशे पंच्याऐंशीमध्ये आणि कुठं झालं होतं मुंबईमध्ये आणि कुठं गोकुळदास तेजपाल संस्कृत शाळेमध्ये हे पार पडलं उमेशचंद्र बॅनर्जींनी याचं अध्यक्षपद भूषवलं उमेशचंद्र बॅनर्जी भारतातील निरनिराळ्या भागातून बहात्तर प्रतिनिधी याच्याकरिता सहभागी झाले या सभेमध्ये सर्वांनी मिळून या अधिवेशनात भारतीय राष्ट्रीय सभा कशाची स्थापना केली भारतीय राष्ट्रीय सभेची स्थापना केली ह्या पहिल्या अधिवेशनामध्ये ओके एक मंच जो आपल्याला स्वातंत्र्य देऊ शकेल जो आपल्या ज्या अडचणी असेल त्या गव्हर्नमेंटपर्यंत जे सरकार होतं ब्रिटिश सरकार तिथपर्यंत पोचू शकेल त्याच्याकरिता भारतीय राष्ट्रीय सभा ही स्थापन केली कधी अठ्ठावीस डिसेंबर एकोणीसशे पंच्याऐंशीला जेव्हा पहिलं अधिवेशन झालं त्याच्यामध्ये बहात्तर प्रतिनिधी जे प्रेझेंट होते त्याला आणि याच्यामध्ये एक ब्रिटिश अधिकारीसुद्धा होते त्यांचं नाव होतं ॲलन ह्युम हे सुद्धा विचारू शकतात त्याच्यानंतर जहाल नेते डायरेक्टली विचारू शकतात ओळखायला की जहाल नेते कुठले कुठले आहे तर लोकमान्य टिळक बिपिन चंद्रपाल अरविंद घोष लाला लजपतराय हे जे आहेत ते जहालवादी 
जहाल मतवादी नेते मवाण मतवादी नेते आ जहाल मतवादी नेते जहाल मे लोकमान्य टिड़क बिपिन चंद्रपाल अरविंद घोष आ लाला लजपत राय आ जो जहाल मतवादी जो कालखंड होता तो कालखंड सुधा विचारू शकत एक पांच से एक वीस असा हा जहाल मतवादी कालखंड होता लोकमान्य टिड़क यानी केसरी व मराठा वृत्तपत्र सुरू के जी है समाज प्रबोधन थे कराए तो प्रमाण सार्वजनिक गणेश उत्सव गणेश उत्सव आ शिवजयंती आधी घरापुरता अपने हो तो रिले आ, सार्वजनिक के मेन उद्देश्य होता कि समाज के लोक एकत्र आव आ जी है स्वतंत्र के धड़े तेनाली समाजाबल अपने देशाबल मना जागृति निर्माण होल तो गीता रस्य सुधा लिखल ओके okay, सुद्धा विचारू शकत गीता रस्य को लिखल लोकमान्य टिड़क ने लिखल कभी लिखल मंडले तुरुंग लिखल तो मंडले तुरुंग लिखल तेजन बंगाल की फाड़नी जे होते इंग्रजांच एक होते कि फाड़नी करा आ राज्य करा आता अपन जे मार्ग के पाठ पाल तैमे पाल राजे होते ओके जस कि औरंगजेब आतर जे कि राजे होते सर्व प्रत्येक ये का कि जे कि राजे अल को सरदार अल को सुबेदार अल तला जोड़ घ त्या राजा की तला हार उन टाकल ओके मे फोड़ आतम जे कि लोक है तोड़ आनतर मगर राज्य काबीज के सुधा तसच हो बंगाल की फाड़नी हेतन बंगाल की फाड़नी जी की राष्ट्रीय सभा मना वंगभंग चलव मना जैसे जी है इंग्रजां भीति वाटा लगली होती कारण सर्व जे भारतीय एकत्र राज्य जे है धोखा निर्माण हो शो मनुन वेग कराएं ठरवल तो बंगाल की फाड़नी के लिए तो हा एक मोटा कट रचला होता मोटा प्रांत होता बंगाल राज्य कारभार करना प्रशासकीय राज्य कारभार जी कर होते अवगढ़ जो होता एक तत्नी एक कारण दल तैकता व्हाइस राय लाट कर्जन यहां बंगाल की फाड़नी के लिए कोने के लिए विचारू शकत लाट कर्जन यानी बंगाल की फाड़नी के लिए कभी के लिए सुधा विचारू शकत तो एक पांच मध्य जी है बंगाल की फाड़नी के लिए मुस्लिम बहुसंख्य जे होते बंगाल मधेले आ हिंदू जे होते मैं बहुसंख्य थे पश्चिम बंगाल तो अभी तीन फाड़नी के लिए मुस्लिम होते जास्तीत जास्त बंगाल मे आ पश्चिम बंगाल हा पूर्ण बंगाल प्रांत होता हे दोन पार्ट के लिए मुस्लिम का जो पार्ट होता बंगाल नाव दल हिंदू का जो पार्ट होता पश्चिम बंगाल नाव दल ओके नर हूँ जी है जनते मे रोष उभा रहा वंग भंग चलव ही जा सोला ऑक्टोबर हा जो दिवस है तो फाड़नी का दिवस ठरले होता आ तो जो दिवस है तो ऐस शोक दिवस मन साजरा कर ओके शोक दिवस मन तो पड़ने आला ओके चलवी से जी नेतृत्व के लिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आनंद मोहन बोस रविंद्रनाथ टागोर हि वंगभंग चलव फक्त बंगालपुर मरियादित न रहता ती राष्ट्रव्यापी बनली इंग्र ब्रिटिशां दबाव आला मनुन जी एक सहा मे जी फाड़नी के लिए होती एक अकरा मधे ती फाड़नी रद्द के लिए ओके लक्षाद हिवरती प्रश्न ये तो मुस्लिम लीग की स्थापना फोड़ा आ राज्य करा हेच मनना होते आ मुस्लिम जे है स्वतः की लीग स्थापन करना वारंवार सलाह दी होते हैं जे है मुस्लिम लीग की स्थापना जा ब्रिटिश धोरण होते फोड़ा राज्य करा मुस्लिम समाज के लिए जे कि उच्चवर्णीय एक शिष्टमंडल आगा खान नेतृत्वा खा जे गवर्नर जनरल होते लॉर्ड मिंटो हमें भेट घी आतुन मग एक सहा मधे जे है कशा की स्थापना जा मुस्लिम लीग की स्थापना जा तेजनतर ब्रिटिश सरकार ने एकोशे नौन मधे को कायदा आला होता मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा ब्रिटिशां के कभी एक नौला का बर के हा कायदा जे कि भारतीय प्रतिनिधि होते संख्या तैयार वाढ़ी प्रतिनिधि ये पे जे कि अधिकार होते थे होते फुले विभक्त मुस्लिम मतदार संघ ये बच्चे जे है विभक्त मुस्लिम मतदार संघ सुधा निर्माण के फोड़ा आ राज्य करा तर होमरूल चलव डैश डैश व डैश डैश यानी सुरू के लिए होमरूल चलव मे आप स्वतः राज्य ओके हि जी चलव होती सर्वप्रथम अशाच प्रकार की एक चलव आयर्लैंड हा देशा जी होती तेज जी की वसाहती होरोधा हि चलव होती आयर्लैंड आला जी है बगुन होमरूल चलव सुधा सुरू के लिए होती को एनी बेजंट आ लोकमान्य टिड़क लोकमान्य टिड़क आनी बेजंट आनी होमरूल चलव ही सुरू के लिए होती स्वराज्य हा मज़ा जन्मसिद्ध हक्क है आ तो मैं मिलना से ब्रीदवाक्य होते हा चवी तो इतपर्यंत अपन हा इतिहास जान पार्ट मे अपन नेक्स्ट बगू विनरच नाव अपन घोषित करो आज के जे विनर्स है तेजे पैल नाव है सूरज कावड़े अश्विनी इंगले वृशाली मारवाड़े नर भागवत पवार सचिन उंबरकर संदीप फोलाने नारायण सोलंकी अतुल गोसावी शीतल गुजर गणेश खेणकर रवि गिरी सलेमान सुलेमान मुल्ला मधुकर फुके सविता साड़वे विश विठल शिंदे सुखदेव देशमुख 
संजय लोहकरे पूनम जोगी पृथ्वीराज जाधव मुदस्सर शेख लोबाजी खुपसे उमेश नवले पूनम धुमाड रवि दराडे सचिन देशमुख मयूर भुजबल अमरनाथ चिंचोले यशवंत सोले संदीप भालेराव रविन्द्र धायडे अजय दापसे आणि राजेश दौलतकर तर या व्ह्युअर्सचं सबस्क्रायबरचं मनापासून हार्दिक अभिनंदन माझ्याकडून माझ्या टीमकडून त्याचप्रमाणे तुमचं सुद्धा नाव येऊ शकतं चॅनलवरती त्यासाठी गरज आहे तुम्हाला याच्यातूनच प्रश्न आहे राष्ट्रीय सभेचं पहिलं अधिवेशन कुठं भरलं होतं हे तुम्हाला कमेंट करायचं आहे म्हणजे तुमचं जे नाव आहे चॅनलवरती पब्लिश करण्यात येईल राष्ट्रीय सभेचं पहिलं अधिवेशन हे कुठं भरलं होतं मुंबईला कलकत्त्याला की चेन्नईला सो या लेक्चरमध्ये इतकंच याचे जे प्रश्न म्हणजे विषय याची जे टेस्ट सिरीज आहे हे लाईव्ह जे सेक्शन आहे आपल्या वेबसाईटचं त्याच्यावरती लाईव्ह टेस्टमध्ये तुम्हाला उपलब्ध होऊन जाईल तरीही जास्तीत जास्त भेट देत राहा त्याचप्रमाणे आपलं जे ॲप आहे ई स्टडी सर्कल ॲप आणि इतर बरेच ॲप आहे तर तुम्ही ते डाउनलोड करा आणि आम्हाला सपोर्ट करा सो थँक्स फॉर वॉचिंग लाईक करायला विसरू नका शेअर करायलासुद्धा विसरू नका धन्यवाद जय हिंद जय भारत